السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں یہ دو غلطیاں بھول کر بھی نہیں کرنا ورنہ آپ برباد ہو جائیں گے تو دوستو وہ کون سی غلطیاں ہیں یہی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا رمضان کے حق کو ضائع کرنے سے رسوا ہونے کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں ان کا حرام کام کرنا یعنی جب وہ رمضان میں حرام کام کرنے لگیں گے تو اس کا مطلب وہ رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور اسی حالت میں وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے بھی رمضان کے پاک مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اللہ پاک اور آسمان کے تمام فرشتے اگلے رمضان تک اس بندے پر لانت بھیجتے رہتے ہیں یعنی جس بندے نے بھی رمضان کے پاک مہینے میں زنا کیا یا پھر شراب پی یا پھر نشہ کر لیا تو اللہ اور تمام فرشتوں کی لانت اس بندے پر اگلے رمضان تک ہوتی رہے گی پیارے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ پاک اور آسمان کے تمام فرشتوں کی لانت کسی انسان پر ایک سال تک ہوتی رہے گی یعنی اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہوتی رہے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر اس سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص آنے والے رمضان سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کے پاس کوئی بھی ایسی نیکی موجود نہیں ہوگی جو اسے جہنم سے بچا سکے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ رمضان سے ڈرو کیونکہ جس طرح اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب دو گناہ تین گناہ بڑھ کر ملتا ہے اسی طرح رمضان میں ہر گناہ کا عذاب بھی دو گناہ تین گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس پاک مہینے میں کیے گئے گناہ کی سزا بھی سخت رکھی جاتی ہے تو دوستو اللہ کے عذاب سے ڈرو گناہوں سے بچو رمضان کے مہینے میں بھی بچو اور سارا سال گناہوں سے دور رہو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چار کام کر لو اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی تو دوستو وہ چار کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا کام صدقہ خیرات جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستوں غریبوں کی مدد کرنا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اپنے مال کے حصے سے کسی مستحق کی مدد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہر انسان کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے دوسرا کام ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ماں باپ کی دعائیں لینے سے والدین کی خدمت کرنے سے اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی یعنی جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بن جائے گا جہاں پر آپ کا کام نہیں بنتا ہوگا وہاں پر بھی آپ کا کام بن جائے گا دوستو ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی اور تیسرا کام استغفار کرنے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے جو آدمی استغفار کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے 
اور چوتھا کام نماز پڑھنے سے اللہ پاک کو یاد کرنے سے جو آدمی پانچ وقتہ نماز پڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو نماز پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے تو دوستو یہ وہ چار کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی تو دوستو آپ لوگ ان چار کاموں کا ضرور خیال لکھیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آٹا گونتے وقت عورتیں ایک کام کریں کامیابی اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی یا علی شیر خدا میری دعائیں پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں بیٹھ کر ساری رات اللہ کی عبادت کر سکوں وظائف پڑھ سکوں کوئی آسان سا عمل مجھے بتائیں جو میں کروں اور میری دعائیں پوری ہو جائیں تو حضرت امام علی نے فرمایا اے عورت تم جو بھی کام کیا کرو وہ سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرو بات چیت کیا کرو محبت اور احترام کے ساتھ کیا کرو تمہارا یہ عمل بھی عظیم عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی تم روٹی بناؤ تو ایک مرتبہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ تو نے اس حقیر بندے کو یاد کیا رزق دیا اور رزق کو پکانے کی طاقت عطا کی اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعائیں بھی قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سات لوگوں سے اللہ پاک سخت ناراض اور غصہ ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں کے اندر یہ سات نشانیاں ہوتی ہیں اللہ پاک ان سے کبھی بھی خوش اور راضی نہیں ہوتے تو وہ سات لوگ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو برا کہنے والا اور اپنی اولاد کو گالیاں دینے والا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو گالی دیتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کو ستاتا رہتا ہے اور خاص طور سے وہ انسان جو اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے اللہ پاک ایسے انسان سے بہت ناراض ہوتے ہیں نمبر دو دل میں بغض رکھنے والا یعنی کسی کی طرف سے دشمنی رکھنے والا دوستو کبھی بھی کسی انسان کے لیے دل میں بغض رکھنا نہیں چاہیے بلکہ ہر انسان کے لیے اپنے دل میں پیار اور محبت رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ پاک بھی آپ کے لیے اچھا کریں گے اور آپ کا مستقبل بھی اچھا بنے گا اور نمبر تین مہمان سے ناخوش ہونے والا کیونکہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان کے آنے سے گھر میں برکت اور رحمت آتی ہے اور مہمان جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو گھر سے رحمت اور پریشانیاں اور مصیبتیں گھر سے نکل جاتی ہیں نمبر چار نماز نہ پڑھنے والا دوستو نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ دنیا میں قبر میں اور آخرت میں اور میدان حشر میں نماز کے علاوہ کوئی عمل کام نہ آئے گا اور سب سے پہلے نماز ہی کے لیے پوچھا جائے گا اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی اعمال کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی نمبر پانچ ماں باپ کی عقل کو کوسنے والا 
दोस्तों माँ बाप के फैसले को कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए बल्कि सर झुकाकर तस्लीम कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए नंबर छ दुआ न मांगने वाला दोस्तों प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदकिस्मत है वो इंसान जो अपनी जरूरत और हाजत को अल्लाह के सामने न रखे क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है और नंबर सात खड़े होकर पानी पीने वाला दोस्तों जो इंसान खड़े होकर पानी पीता है तो अल्लाह पाक ऐसे इंसान से सख्त नाराज होते हैं और ना खुश होते हैं लिहाजा खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए बल्कि